Assalamualaikum. Prio dini bhai bonera. Amader samaje koi ekti kotha puchhi dite achi. Egulo modde duiti onno tomo. Ekti holo morjid ki Allahor ghor na ki. Odhikang shomanu bolle thake morjid hotche Allah thara ghor. Abar onik bolle thake madasha holo nobir ghor. E kotha gulo kotho to guthi. Shadarono to amader samaje jal joif. বিভিন্ন হাদিসে সমাহার ব্যাপক প্রচার প্রসার হচ্ছে জাল হাদিসের মিথ্যা হাদিসে বানোয়াট হাদিসের এখন প্রশ্ন হলো মসজিদ যে আল্লাহ ঘর এই কথাটা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নাকি এটি বানোয়াট কথা যেহেতু মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ আবার মাদ্রাসায় যে সকল বই পড়া হয় যেমন কোরআন হাদিস এবং বিভিন্ন ওলামায়ে একরামের বিভিন্ন গ্রন্থ পড়া হয় যা আমাদেরকে আলোকিত করছে তাহলে আমরা কোরআন ও হাদিস দিয়ে যাচাই করে দেখি মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর এই কথাটি কোরআন ও হাদিস দিয়ে প্রমাণিত যা হাদিসে এসেছে তবে মাদ্রাসা সমূহ যে নবীর ঘর এই কথাটি প্রমাণিত নয় যদিও মাদ্রাসায় আল্লাহর বাণী রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলামের হাদিস পড়ানো হয় দিনই ইসলাম শিখানো হয় এটি আল্লাহ রহমত বরকত ও প্রিয় স্থান এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে মসজিদ আল্লাহর বাড়ি এবং মাদ্রাসা আমার ঘর অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম এর ঘর এই হাদিস হলো মিথ্যা ও বানোয়াট যা কোনো সহি জুইফ বা জাল সনেদেও উল্লেখ করা হয়নি মসজিদের ব্যাপারে বহু হাদিস এসেছে মসজিদ আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় স্থান এ ব্যাপারে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আল্লাহ তালার নিকট সবচাইতে পছন্দ স্থান হলো মসজিদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট বা অপছন্দনীয় স্থান হলো বাজার মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যখন কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো ঘরে মসজিদে সমবত হয় আল্লাহর কিতাব তেলাওত করা হয় এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে তখন তাদের ওপর শান্তি বসিত হয় তাদেরকে রহমতের চাদর দিয়ে আবৃত্ত করা হয় ফেরেস্তা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহর নিকট এই ফেরেস্তাগণ প্রশংসা করতে থাকে এই হলো প্রমাণ আচ্ছা কেন মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলা হয় এবং আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি মসজিদের প্রতি গুরুত্ব এবং সম্মান বুঝিতে এগুলোকে আল্লাহর ঘর বলা হয়েছে কেননা মসজিদ নির্মাণ করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তালা এবাদত বন্দিগি জিকির আজকার তাজবি তাহালিম দোয়া ও ইস্তেকবার আরও বিভিন্ন কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয় মসজিদে শুধু সেজদা করবে বা সলাদা দেয় করবে তা নয় আরও অনেক কিছু করা সম্ভব মসজিদ সমূহ যেহেতু পৃথিবীর আল্লাহর ঘর সেহেতু আল্লাহ ঘর সময় সম্মান রক্ষা করা তা হেফাজত করা এবং তার হক আদায় করা আমাদের জন্য অপরিহার্য রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর নির্মাণ করবেন সুতরাং এই সকল হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি মসজিদের মর্যাদা অনেক রয়েছে এবং মসজিদ বানানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে মসজিদ আল্লাহর ঘর এই কথাটি কোর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু মাদ্রাসা হলো নবীর ঘর এই কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বানোয়াট তাই আল্লাহ রসদ সাল্লাম যতটুকু বলেছেন ততটুকু মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝেও মানার তাফিক দান করুক আমিন